우리가 어, 네 분의 그 패널 디스커스를 모셨습니다. 우리 김동훈 교수님 뭐 예. 수 있는 그런 그저 해안을 주신 것 같습니다. 감사드리고요. 또 이창현 교수님 강의를 통해 가지고 이게 신부전뿐만 아니라 신, 신부전인데 이제 동물까지 그런 인디케이션이 높여지고 아마 이제 이게 앞으로도 좀더 그런 고민이 높아질 것 같습니다. 이게 이제 SGLT2 인히비터가 이전에 이제 당뇨 낮춘 약이 아니라 이제는 카디오 네날 약제로 이제 사용되고 있는데 이제 참 이게 재밌는 게 이렇게 좋은 약인데. 왜 좋은지를 아직까지 유의를 모르고 있는 유일한 약자인 것 같습니다. 아까 설명할 때 해모 다이내믹 약에 이게 주로 되지 않느냐 했는데 물론 그전 그게 일부분 어 관여하고 있다고 생각되지만은 이게 우리가 보통 보면은 이러한 나트리 유리시스 보면은 이게 우리 몸에는 이게 컴패세이션 패스웨이가 발달되기 때문에 아마 우리가 그런 크리니컬 데이터 보면은 계속적으로 이렇게 좋게 되거든요. 계속 1년, 2년, 3년 지나서 그래서 저는 그 플러스 해서 이 대한 카디오 쪽에 특히 하트 쪽에 다이렉트하게 액션하는 작용이 있지 않을까 추정하고 있습니다. 왜냐하면은 이게 동물 실험인들이지만 아이솔레이트 하트에 이스키미 체인지를 주면은 이런 다박라든지 엠파를 주면은 이런 그 리바스큘라이제이션이라든지 아니면 인포메이션 줄여주는 데 있거든요. 아마 그런 취지의 생각하면은 우리가 이제까지 생각했던 하트 펠리어라든지 콩팥 기능이 나쁜 환자에서도 이게 도움을 줄수 있는 게 생각될 수 있는데 혹시 그 강의에서 보여주지 않았지만은 혹시 또 다르게 생각되는 메커니즘이 있으시면 좀 말씀해 주시면 감사드리겠습니다. 글쎄요, 저는 개인적으로 뭐 여러 가지 메커니즘을 얘기를 하는데 다 추정이고 뭐 예를 들어서 뭐 해모 콘센트레이션 때문이다 또는 뭐 키톤 바디가 많이 나온다. 아 그다음에 뭐 심장에 있는 SGLT1이 뭐 심장 근육에 있다 뭐 이런 여러 가지. 얘기를 하는데 제가 보는 건 확실치 않고 마이너한 것 같고 그냥 아이디얼 다이오레틱스로 어 생각 설명하는 게 맞지 않나 그렇게 생각이 됩니다. 여, 여태까지 그 다이로, 이렇게 좋은 다이오레틱스를 가져본 적이 없는 거죠. 그래서 프라즈마 볼륨이 7%가 준 상태가 계속해서 유지되는 걸로 되어 있습니다. 그래서 어뭐 여러 가지 핵의학 검사를 해보면 은 베셀월에 있는 소디움도 빠져나가고 인터시스템에서도 빠져나가고 해서 헬스해지는 거죠. 날씬해지고 어, 그 다음에 이제 그로메룰라 프레셔가 인트라 그로메룰라 프레셔가 7mm HG 정도 주는 걸로 되어 있습니다. 그래서 혈압약 써도 콩팥은 지키지 못하죠. 오히려 콩팥을 망가뜨리는데 ACM ARB를 쓰면 물론 그로메룰라 프레셔가 떨어져서 어, 콩팥을 지켜줄 수 있, 있, 있습니다만 어, 그 ACM ARB 가지고 스터디한 것보다 이게 훨씬 더 메가 트라이얼이고 즉 믿을만 하고 어, 그 다음에 효과도 훨씬 더 어, 드라마틱한 것 같습니다. 그래서 제가 생각할 때는 해머다이닝 이펙트로 이해하는 게 맞지 않나 그렇게 생각이 됩니다. 예, 감사합니다. 어, 다음 온라인으로 우리 김수준 교수님 접속되셨는데요. 뭐 코멘트나 질문 있으시면 예, 선생님 감사합니다. 그네분 강의 너무 잘 들었고 <웃음> 제가 이철환 선생님께 그 아주 짧은 질문 하나 드리겠습니다. 뭐 선생님 인트라, 그러니까 인클래스 이펙트하고 우리가 디퍼런트 몰리큘라 이펙트를 구분해야 될것 같은데 아까 잠시 언급해 주셨지만 SGLT2에 대한 셀렉티비티가 과연 높은 게 좋을 것이냐 아니면 상대적으로 이게 너무 높다 보면 은 SGLT2가 블록되면서 SGLT1이 업 레귤레이션 돼가지고 오히려 SGLT2 이니비터의 효과를 반감시킬 수도 있다는 주장이 있기 때문에 이게 어느 정도 밸런스를 맞추는 게더 나을지 그 디퍼런트 몰리큘에 대한 차이를 잠깐 설명해 주시면 감사하겠습니다. 그 SGLT1 이니비션을 하면 은 인테스틴에서 작동을 하기 때문에 특히 이제 카나글리플로진, 카나글리플로진 스터디는 사실 두 개의 연구를 합쳐서 발표한 겁니다. 그렇게 하면 안 되는데 미국 FDA에서 서로 다르게 가던 두 개의 연구를 합쳐서 결과를 내고 그거 가지고 허가를 받았죠. 근데 거기에서 그본 프랙처 문제가 있어서 SGLT1을 이니비션하면 안 좋지 않을까. 그리고 이제 어 장에서 이니비션하면 살 빼는 약 중에 뭐 FET, 마롭소션, 유발하고 는 그런 약들 보면 설사를 많이 하죠. 배도 아프고 GI 트러블이 생기기 때문에 좋지 않을까 생각했는데 의외로 소타 가지고 한 거가 어이 GI 트러블이 생각보다 적고 다이어리아에서 앱스로티프는 한 2% 정도밖에 안 되니까 그다음에 보온 프랙처도 어 증가하지 않고 그래서 
어, 굉장히 프라미싱한 결과가 나왔습니다. 제가 생각할 때는 SGLT1 넌 셀렉티브 한 것도 어, 우리가 어, 앞으로도 연구가 많이 나오면 어, 그 나름대로 큰 장점이 있지 않을까 그렇게 생각합니다. SGLT2만 하면 은 프락시멀 튜브를 콩팥에만 작동하기 때문에 SGLT1 인히비션 하면 은 콩팥이 완전히 망가져도 어, 장에서 작동하기 때문에 어, 당 조절하고 그 다음에 솔트를 낮출 수가 있죠. 예를 들면 ESRD 환자들 보시면은 보시면 알겠지만 이 나트륨에 대한 갈망이 이 인간의 갈망이 어마어마합니다. 이게 ESRD 환자 제가 콩팥 하는 사람 아니지만 <웃음> 레지던트 할때 보면은 투석하신 다음 날 그냥 설렁탕에다 소금을 한삼 한 바지게 넣어가지고 그냥 들이키잖아요. 그 정도로 그 솔트 어, 한번 어, 소금을 다 빼고 그 콩나물 국 끓일 때 그냥 콩나물만 넣고 끓여서 한번 드셔보세요. 라면 드실 때 수프 빼고 드셔보세요. 그게 어, 맛의 프라이머리 디터미넌트라고 합니다. 하더라고요. 그 식품 의약 하시는 분 NACL. 그래서 ESRD가 되면 은 어, 나트륨을 사실 콩팥으로 나가는 게 아무것도 없기 때문에 빼낼 수 있는 방법이 SGLT1 인히비션을 하면 은 업소신을 막아주니까 그런 의미에서 굉장히 큰 장점이 있는 약이라고 생각이 됩니다. 예, 감사드립니다. 어, 다음에는 우리 김재경 선생님 접속되셨는데 질문이나 코멘트 있으시면 안녕하십니까 군인마우센터 김재경입니다. 여기 오늘 강의 정말 잘 들었고 제가 이제 암 환자들을 주로 보고 있어서 어, 약제 선택하는 게 굉장히 어려운데요. 오늘 강의가 많은 도움이 될것 같습니다. 저는 김병급 교수님께 질문을 하고 싶은데요. 어, 이제 안티플레이트에 관한 연구를 많이 하고 계시니까 이제 예정대로 ACS 환자들이 충분한 기간을 거쳐서 뭐 싱글 안티플레이트리스로 바꾸든 이런 기간을 지켜서 치료할 수 있으면 좋겠지만 저 같은 경우는 ACS 진단을 받고 바로 뭐 캔서 치료를 하러 오는 분들이 많아서요. 이런 약제를 디스컨티뉴이션 하는 경우, 인터럽션 하는 경우에 어, 이스케믹 버든이 많은 환자에서 어떤 약제를 어떻게 조절하는 것이 좋을지 혹시 개인적인 전략이 있으신지 궁금합니다. 네, <웃음> 선생님 어, 아주 정말 그 저희 클리니컬이 굉장히 중요하고 꼭또 생각해야 될 중요한 질문인 것 같습니다. 저희가 티코 연구 그러니까 이제 포턴트 P2I12 이니비터 모노테라피를 함에 있어서 가장 중요하고 가장 문제됐던 게 방금 말씀하신 것처럼. 이 약제를 인트럽 해야 되는 상황이 생겼을 때 어떻게 할 것이냐라고 하는 거죠. 그래서 저희 뭐 이제 이미 크로피도그렐 모노테라피를 함에 있어 가지고 어뭐 수술을 하든지 다른 상황을 진행함에 있어 가지고는 데이터도 많이 축적된 것 같고 외과의 경험도 많이 모인 것 같아 가지고 거의 저희 같은 경우에서도 그냥 모노테라피 크로피도그렐 모노테라피 하고 있으면 다 그냥 쭉어 약제를 어 쓰고 하게 되는데 어 티카그레르나 플라스그레르 모노테라피를 하는 경우에 만약에 그다음 이 약제를 정말 유지하면서 메이저 수술을 할수 있겠느냐 데이터 많지 않고 블리딩이 더 늘어난다는 데이터는 있습니다. 그래서 제가 봐서는 아스피린 프리 스트레티지를 말씀드렸지만 아스피린이 제일 필요하면서 그 현재까지 그 데이터에 가장 충실한 그 파트는 방금 어, 선생님 말씀하신 것처럼 그렇게 약제 인터럽을 해야 될 때. 어, 지금 나와 있는 현재 데이터로는 클로피도고렐보다는 에스프린 모노테라피가 더 안전한 것으로 되어 있긴 합니다. 그래서 굳이 지금 제 환자들 같은 경우에 그런 경우에 있었을 때 어, 티코스터디 환자들이 갑자기 응급으로 뭔가를 해야 되고 하는 경우에 시간만 가능하다 그러면 은 아스피린으로 체인지를 해줬었습니다. 그러니까 컴비네이션을 하고 어, 포턴트 드럭을 끊고 그 다음에 다시 예, 로딩해서 진행할 수밖에 없었던 그의 현재까지 데이터 상에서의 에비던스에 따른 그냥 경험적인 방법인 것 같고 조금 더 포턴트 P2I12 이니비터 모노테라피 하에 이제 뭐 일렉티브 서저리나 이런 것들은 조금 데이터를 봐야 될것 같은데 그게 이제 뭐 아마 썩 좋게 나올 것 같지는 않다는 게제 예상입니다. 네, 감, 혹시 김정 교수님, 아, 김재경 선생님 네. 지금 네, 계시는 네. 데가 국립암센터 순환기 내과에 근무하고 계시죠? 예. 예. 혹시 뭐 거기 NGO 방이 있습니까? 아, NGO 준비는 해 두었는데요. 네, 네. 네, 이제 곧 시작하려고 하는데 아, 예, 예. 환자분들이 잘 하시지 않습니다. 네. 네. <웃음> 예. 다음은 우리 마지막으로 임상민 네, 교수님. 안녕하십니까? 의정부 성무부 임상민입니다. 뭐네분 교수님 강의는 너무 클리어하고 명확하고 전달이 잘 돼서 정말 많은 도움이 됐던 것 같고요. 뭐 궁금한 점은 수도 없이 많은데 일단 시간 관계상 정영훈 교수님 강의 잘 들었는데 
그 어쨌든 에니제미아 그 인컨클루시브 하지만 프라슈그렐이 좋은 쪽으로 발표가 되었는데 프라슈그렐 같은 경우에는 처음 뭐약 개발되면서부터 또 일본 여러 연구에서 도즈 리덕션에 대한 데이터가 많고 프로토콜에 들어가 있고 사실 티카에 대한 도즈 리덕션은 뭐 어, 오프라벨이긴 하지만 혹시 같은 어, 세팅에서 티카도 뭐 하이비알 경우에 뭐 60mm 도즈 리덕션을 1년 이내에 할수 있었다면 과연 뭐 그런 게 어, 리얼 월드에서 영향을 줄수 있지 않을까 하는 생각이 좀 들어서 그런 부분에 대한 코멘트 좀 부탁드립니다. 네, 좋은 코멘트 감사드리고 아마 다들 그렇게 생각하고 계실 거고요. 지금 관련해서 유럽 쪽에서도 이미 연구가 그 세팅이 되고 아마 조만간 아까 나바레즈 이제 그 친구인데 그쪽 그룹에서 지금 시작하고 있고요. 시작하려고 준비 중이고 저희도 이제 이 스타일이라고 해서 어, 도드 리덕션에 대해 관련된 그런 스터디를 거의 준비가 돼서 조만간 시작할 거라서 아마 다들 저도 사실 한자 태어날 때 60mm 많이 태, 거의 요즘은 다 그렇게 쓰고 있거든요. 그래서 에비던스 이런 물론 짤막짤막한 그런 에비던스는 있기 때문에 특히 PD 데이터 관련돼서 그래서 그런 걸 결국 이제 우리 어, 이상 이천영 교수 항상 얘기하신 ICT로 뭔가 보여줘야 되기 때문에 아마 그게 유럽도 그렇고 한국, 한국 아시아 쪽도 이미 준비되고 진행이 될 거라서 조금 기다리시면. 데이터 무조건 잘 나올 거라고 생각을 합니다. 어떻게든 줄이면 된다. 일단 아주 아주 하이 리스크만 아니면 그럴 것 같습니다. 아, 예. 감사드립니다. 예. 이철환 교수님. 저는 이사를 믿지 않습니다. 말도 안 되는 <웃음> 스터디고 <웃음> 그 다음에 디카그랄로 90대 60은 페가수스에서 메가트라이얼로 증명이 돼 있어서 그거 이상의 어떤 답을 구할 수가 있어요. 플라세브 컨트롤로 제가 정영호 선생님한테 하나 그 제안을 드릴게요. 지금 연구 열심히 활성화하시니까 어, 이사트라이얼 똑같이 스테미 환자만을 대상으로 올카머 스테미 올카머를 대상으로 응급실에서 플라스그랄도 응급실에서 주선한 스테미는 헤드테드로 한번 우리나라 다 모아서 한번 진정으로 한번 해보세요. 진정한 진검 성부를 뭐 이상하게 뭐 약을 뭐 중간에 주고 뭐 이런 거 하지 말고 그냥 어, 어떤 걸 써도 되는 거 아니야? 그러니까 어, 브리인타데 플러스 그레를 스테미 올카머라 해서 한번 해보시기 바랍니다. 제가 답이 진짜 궁금합니다. 네 마지막으로 김상 교수님, 네 혹시 사실 트리글리사이드 높으면은 그렇게 쓸 약이 별로 많지 오메가 3나 뭐 이런 거 써도 별 시원치가 않고 그런데 실제적으로 페노바이브레이트 밖에는 뭐 우리나라에서 국내에서 어벨러블 하지 잘 않은데 페노바이브레이트 가끔 가다 이제 크레틴 올라가는데 되게 그 올라갈 때 고민이 되는 게 카드 밸류를 어느 정도까지 자꾸 끊어야 되는지 그런 거에 대한 데이터가 있나요? 네 예, 선생님 아주 중요한 지적 해주신 것 같습니다. 제가 15분 강이라서 슬라이드 다 뺐는데요. 그 유럽 가이드라인에서는 30% 이상 올라가면 어, 좀 짧게 팔로업을 하든지 50% 이상 올라가면 중단을 하도록 되어 있습니다. 그래서 대개 크레아틴인 레벨 올라가는 게 어, 기전은 확실하지 않는데 어, 레날 아트리올의 어, 블러드 플로우 플라스마 블러드 플로우가 줄어들어서 레날 블러드 플로우가 줄어들어서 일시적으로 그럴 거다 이런 기전이 있습니다. 그리고 그게 뭐 그로멜라 데미지하고는 상관이 없고 필드 스터디나 어코드 스터디 5년 팔로업 후에도 약재를 중단하면 원래 크리아틴 레벨로 돌아오는 걸로 그렇게 돼 있기 때문에 큰 문제는 아닌 것 같은데 그래도 어 30에서 50% 이상 증가하면 좀 짧게 보시든지 중단하시든지 그리고 그래서 크리아틴인 레벨은 페노파이브레트 쓰고 나서 3개월 이내에 한 번은 꼭 팔로업 하시도록 권유를 하고 있고요. 그 다음에 어, CKD 환자한테는 그, 어, 페노파이브레이트 사용을 권유하고 있지 않습니다. 네, 감사합니다. 네, 시간이 많이 지나.